தலைப்புச் செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு வேளாண்மை திட்டத்தில் ஒரு சொட்டு நீர் அதிக விளைச்சல் பகுதிக்காக மாநிலங்களுக்கு நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய வேளாண்துறை தகவல் மறைந்த திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜெய் அன்பழகன் உடல் அடக்கம் ஆளுநர் முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனை படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை பத்தாயிரமாக உயர்த்த நடவடிக்கை மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி இனி விரிவான செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு செய்தார் அப்போது புனித தலத்தை மறுகட்டமைக்கும் தமது தொலைநோக்கு பற்றி குறிப்பிட்ட பிரதமர் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் போன்ற புனித தலங்களுக்கான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை இயற்கையுடன் கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் சுற்றுப்புறங்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும் மாநில அரசு வடிவமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தற்போதைய சூழலில் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பக்தர்களின் வருகை குறைவாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு நிலுவையில் உள்ள கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அத்துடன் சமூக இடைவெளியுடன் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் பழைய நகர குடியிருப்புகள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் ஆகியவற்றின் அசல் கட்டடக்கலை தோற்றங்கள் மாறாமல் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இக்காணொலி காட்சி விவாதத்தில் உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அஸ்ஸாம் மாநிலம் திங்சூக்கியா மாவட்டத்தில் உள்ள பக்சன் என்ற இடத்தில் எண்ணெய் எரிவாயு நிறுவனத்தில் இன்று நிகழ்ந்த தீ விபத்து குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அம்மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவாலிடம் கேட்டறிந்தார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்காக மத்திய அரசு போதிய உதவிகளை அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது அப்பகுதியில் நிலவி வரும் சூழ்நிலை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் எண்ணெய் நிறுவனத்தில் இன்று காலை நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மீட்புப் பணிகளில் தேசிய மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அதன் சதவீதம் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு எட்டாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றொரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தற்போது ஒரு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இறப்பு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் சதவீதமாக உள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நாடு முழுவதும் ஐம்பது லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு சுகாதாரத்துறை திட்டத்தின் கீழ் இடம்பெற்றுள்ள பயனாளிகளுக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் மாநில மருத்துவமனைகளில் உரிய வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தனியார் மருத்துவமனைகளில் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதில் சில இடர்பாடுகள் இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து இவ்வாறு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இந்த பயனாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசின் சுகாதார திட்ட விதிகளின்படி கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது
பிரதமர் வேளாண் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சொட்டு நீர் அதிக விளைச்சல் பகுதிக்காக மாநிலங்களுக்கு நடப்பாண்டில் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது வயல்களில் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் வகையில் இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நீரை சேமிப்பது மட்டுமல்லாமல் உர பயன்பாடு பணியாளர் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களையும் இந்த சொட்டு நீர் தொழில்நுட்ப பாசனம் குறைக்கிறது மேலும் நபார்டு வங்கியுடன் இணைந்து ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள குறு நீர்ப்பாசன நிதியமும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குறு நீர்ப்பாசன நிதியாக தமிழகத்திற்கு தமிழகத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்ட நிதியின் மூலம் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வகையில் வந்தே பாரத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக நியூயார்க்கில் இருந்து நூற்று இந்தியர்கள் இன்று காலை கொல்கத்தா விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் இதற்கிடையே இத்திட்டத்தின் மூன்றாம் பகுதி இன்று தொடங்கி அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது மொத்தம் முன்னூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன முதல் கட்டத்தில் அறுபத்தி விமானங்களும் இரண்டாவது கட்டத்தில் நூற்று விமானங்களும் இயக்கப்பட்டு பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் இதன் மூலம் கடந்த மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நாற்பத்தைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் மேலும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இதுவரை இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் நிறுத்தி வைத்துள்ள பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படை வீரர்கள் மற்றும் போர் வாகனங்களை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்தியா தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக நேற்று மூன்று இடங்களில் இருந்து இரண்டரை கிலோமீட்டர் வரை சீனா தமது படைகளை விலக்கிக் கொண்டாலும் முழுமையாக படை விலக்கலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சீனா தமது படைகளை சிறிய அளவில் விலக்கிக் கொண்டது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் மேலும் அங்குள்ள போர் வாகனங்கள் பீரங்கிகள் உள்ளிட்டவற்றை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய எல்லைக்கோடு அருகே கிழக்கு லடாக் பகுதியில் கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி முதல் சீனா தனது படைகளை நிறுத்த தொடங்கியது இந்நிலையில் இந்திய தரப்பிலும் ராணுவத்தினர் அப்பகுதியில் முகாமிட்டனர் அதன் பிறகு இருதரப்பு ராணுவ உயரதிகாரிகளிடையே பல்வேறு கட்ட பேச்சுக்கள் நடைபெற்றன இதற்கிடையே இருநாட்டு ராணுவத்தினரின் மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் இன்றோ அல்லது நாளையோ நடைபெறும் என்று ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜம்மு காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் இன்று நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் அம்மாவட்டத்தில் சுகு என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார்கள் அதற்கு பதிலடியாக பாதுகாப்பு படையினரும் தீவிரவாதிகளை நோக்கி தாக்குதலை மேற்கொண்டனர் இச்சம்பவத்தில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் கடந்த நான்கு நாட்களில் சோபியான் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நான்காவது நடவடிக்கை இதுவாகும் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிரவாதிகள் தேடுதல் வேட்டையில் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த ஒன்பது தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஒட்டுநர் உரிமம் வாகனப்பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்து வருகிறது ஊரடங்கில் இருந்து பல்வேறு தொழில்களுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகனப்பதிவு உள்ளிட்ட மோட்டார் வாகன ஆவணங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது முன்னதாக ஊரடங்கு காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள் இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இருப்பினும் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து வந்துள்ள கோரிக்கைகளை பரிசீலித்தும் மோட்டார் வாகன ஆவணங்களில் செல்லுபடியாகும் கால அளவை செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நோய் தொற்று காலத்தில் யோகா பங்கேற்கிறார் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்துறை பேராசிரியர் டாக்டர் எஸ் இந்திரா தேவி சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம்
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆண்டியப்பனூர் பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மூலிகை சித்த மருத்துவ பிரிவை தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோபர் கபில் தொடங்கி வைத்தார் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மூலிகை செடி கண்காட்சியையும் அவர் பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து ஆண்டியப்பனூர் ஏரியில் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியையும் அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவாமல் தடுப்பதற்காக பொதுமக்களுக்கு வீடு வீடாக சென்று கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் காரணமாக மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் உட்பட உயரதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள ஐந்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளை பத்தாயிரமாக உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஆயிரத்து ஐநூற்று சிறப்பு மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் ஐநூற்று பேர் பணியமர்த்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தேவைக்கு ஏற்ப மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இறப்பு விகிதம் எண்ணிக்கை குறித்து அரசு வெளிப்படையாக தகவலை அளிப்பதாகவும் பீலா ராஜேஷ் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி பிறந்த அவர் அவரது பிறந்த தினமான இன்று காலமானார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டாம் தேதி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் செயற்கை சுவாச கருவி மூலம் தொன்னூறு சதவீதம் சுவாசித்து வந்தார் பின்னர் அவரது உடல்நிலையில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக செயற்கை சுவாச கருவி நாற்பது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்தது இந்நிலையில் அவரது உடல்நிலை மோசமானதை அடுத்து இன்று காலை எட்டு மணியளவில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்தது பின்னர் கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததால் அவரது உடல் சுகாதாரத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஜே அன்பழகனின் உடல் தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு சிறிது நேரம் வைக்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் அவரது உடல் அங்கிருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கண்ணம்மாப்பேட்டை மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒராம் ஆண்டு தியாகராய நகர் தொகுதியிலும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக ஜே அன்பழகன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாா் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவிக்கும் தாய்மார்களுக்கு மத்திய அரசின் அசால் ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது மத்திய அரசு அளித்து வரும் இந்த உதவி தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தாய்மார்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் என் பேரு சீதாலட்சுமி அரியலூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் டெலிவரி ஆயிருக்கு எனக்கு மத்திய அரசின் மூலம் கிடைக்கிற ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கிற உதவித்தொகை ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு மிஸ்ஸஸ் திவ்யா கண்ணன் நான் முத்துவாஞ்சேரிலேருந்து வந்திருக்கேன் எங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எனக்கு வந்துட்டு இப்போ மண்டே தான் நான் சர்ஜரி பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி குழந்தை பிறந்திருக்கு ஜனனி சுரஜா யோசனா அந்த அந்த திட்டத்தின் போல் நல்லா ப பலன் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது என் பேர் பாக்யலட்சுமி குமிழத்துலேருந்து அரியலூர் ஜிஹெச்சுக்கு வந்திருக்கிறேன் இங்கே நல்லா பார்க்குறாங்க எனக்கு பொன் குழந்தை பிறந்திருக்கு எட்டாம் தேதி பிறந்தது குழந்த பிறந்ததும் மத்திய அரசோட உதவித்தொகை எனக்கு கிடச்சிருக்கு எங்கள் தம்பி ஒய்ஃபை நாங்கள் அரியலூர் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து காமிச்சோம் நல்லா பார்க்குறாங்க ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனாவில் இது பெனிஃபிட் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகனின் மறைவிற்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் வாழ்நாள் முழுவதையும் தமிழக மக்களின் நலனுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அன்பழகன் என்று அவர் விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆளுநர் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் ஜே அன்பழகனின் மறைவுக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்
முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் அன்பழகன் உயிரிழந்த செய்தி தமக்கு மிகுந்த வருத்தம் அளிப்பதாகவும் அவரது பிரிவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அவர் சார்ந்திருந்த இயக்கத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெய் அன்பழகனின் மறைவு தமக்கு பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் மறைந்த ஜெய் அன்பழகன் மக்கள் மன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் போராடும் வீரமிக்கவராக இறுதி மூச்சு வரை இடையராது கட்சிக்காக செயல்பட்டவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுக தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஜெய் அன்பழகன் உருவப்படத்திற்கு ஸ்டாலின் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு கனிமொழி உட்பட அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலரும் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் ஜே அன்பழகன் மறைவுக்கு பிஜேபி மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான ஜி கே வாசன் உட்பட பல்வேறு தலைவர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனா் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தாறு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பினால் அமெரிக்காவில் இருபது லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது பிரேசிலில் ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து மூன்றாக உள்ளது இங்கிலாந்து இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தொன்பதாயிரத்து நாற்பத்தாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு முப்பத்து நான்காயிரத்து நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ள பட்டதாரிகள் மற்றும் பட்டயதாரிகளை தொழில் முனைவர்களாக ஆக்க புதிய தொழில் முனைவோர் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசால் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் நடப்பு நிதியாண்டில் சென்னை மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு நான்கு கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இதையடுத்து தகுதியுடையவர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் எம் எஸ் எம்இ ஆன்லைன் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் நீட்ஸ் என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பம் அளிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களை அறிய சென்னை மாவட்டம் கிண்டி தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம் கொடவாசல் நன்னிலம் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் தூர்வாரும் பணிகளை மாநில நீர்வள பாதுகாப்பு மற்றும் நதிகள் சீரமைப்பு கழக தலைவர் சத்யகோபால் நேரில் ஆய்வு செய்தார் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆனந்த் உட்பட உயரதிகாரிகள் இந்த ஆய்வில் கலந்து கொண்டனர் முடிகொண்டான் ஆற்றில் நடைபெற்று வரும் தூர்வாரும் பணிகளையும் பாமினி ஆற்று வாய்க்கால் புண்ணியக்கோடி வாய்க்கால் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் நடைபெறும் பணிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார் தூர்வாரும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறிந்த சத்யகோபால் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினாா்
பொதுமக்கள் நலனுக்காக அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி பார்வையிட்டார் பயணிகளுக்கு உடல் வெப்பநிலை சோதனை செய்வது கபசுர குடிநீர் வழங்குவது பேருந்துகளில் கிருமி நாசினி தெளிப்பது போன்ற பணிகளை அவர் ஆய்வு செய்தார் அங்கிருந்த பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள ஒலிபெருக்கி மூலம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பேருந்துகளில் உள்ள இருக்கைகளில் அமரும் போது இடைவெளி விட்டு அமர வேண்டும் என்று பயணிகளை கேட்டுக் கொண்டார் பயணிகள் அனைவரும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இருமல் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்பு உள்ளவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பேருந்துகளில் பயணம் செய்வதை தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி ஆலோசனை நடத்தினார் இனவெறி மற்றும் பாகுபாடுக்கு எதிராக உலக அளவில் போராட வேண்டும் என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் அமெரிக்காவில் காவல்துறையினரின் தாக்குதலால் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் பிளாய்ட் என்ற நபர் உயிரிழந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்யப்பட்டு பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட போதிலும் அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான நகரங்களில் போராட்டம் நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் இனவெறி மற்றும் பாகுபாடுக்கு எதிராக உலக அளவில் போராட்டங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள கடிதத்தில் இனவெறிக்கு எதிரான ஐநா சபையின் நிலை மிக தெளிவானது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்தது போன்ற கசப்பான சம்பவங்கள் ஐநா அரசியல் சாசனத்தை மீறும் செயலாகும் என்றும் மதிப்புகளை குறைக்கும் நடவடிக்கைகள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் காவல்துறையினருக்கு மனித உரிமைகள் பற்றியும் பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மன ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒத்துழைப்பு அளிக்கப்படாததால் காவல்துறையினர் விரக்தியால் இதுபோன்ற மிருகத்தனமான செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் அவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா ஊரடங்கில் இருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு நான்கு கட்டமாக பள்ளிகளை திறக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது கடந்த ஒரு மாத காலமாக இலங்கையில் கொரோனா தொற்று பரவல் சற்று தணிந்துள்ளதால் இம்மாத கடைசியில் நான்கு கட்டங்களாக பள்ளிகளை திறக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் இம்மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி பணிக்கு திரும்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கல்வித்துறை அமைச்சர் டல்லஸ் அலகா பெரூமா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாவது கட்டமாக ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி அன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் மூன்றாவது கட்டமாக ஜூலை மாதம் இருபதாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்க உத்தேசிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் கிரேட் ஒன்று மற்றும் இரண்டு வகுப்புகளுக்கான பள்ளிகளை திறக்க இதுவரை முடிவெடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்று இதுவரை ஆயிரத்து எட்நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றுக்கு அங்கு இதுவரை பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர் யாருக்காவது கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டால் அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை பயன்படுத்த ஐசிசி அனுமதி அளித்துள்ளது பேட்ஸ்மேன் அல்லது பந்து வீச்சாளருக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டால் அவர்களுக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை களமிறக்கிக் கொள்ளலாம் என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது எச்சில் மூலம் கொரோனா பரவும் அபாயம் உள்ளதால் பந்து மீது எச்சிலை தேய்க்கவும் இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரைக்கும் ஐசிசி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இனி வரும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இது அமல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மாவட்டத்தின் இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மானியத் தொகை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார் இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி தொழில்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்து லட்சம் ரூபாயும் சேவை தொழில்களுக்கு ஐந்து லட்சமும் வியாபாரத்திற்கு ஐந்து லட்சமும் பெறலாம் என்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை மாவட்டத்தில் வசிக்கும் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் எம் எஸ் எம் இ ஆன்லைன் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் யூஒய் இஜிபி என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை கிண்டி தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் நேரிலோ அல்லது பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது ஏழு எட்டு 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 ஏழு ஏழு மூன்று இரண்டு இரண்டு என்ற தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளிலும் மாநிலத்தின் உட்பகுதிகளிலும் பல இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையில் வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மித
இதற்கிடையே நாகை மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை நல்ல மழை பெய்துள்ளது கோடை வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருந்த நிலையில் இந்த மழையின் காரணமாக விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விவசாயத்திற்கு மேட்டூரிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் மழை மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு வேளாண்மை திட்டத்தில் ஒரு சொட்டு நீர் அதிக விளைச்சல் பகுதிக்காக மாநிலங்களுக்கு நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய வேளாண் துறை தகவல் மறைந்த திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜெய் அன்பழகன் உடல் அடக்கம் ஆளுநர் முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனை படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை பத்தாயிரமாக உயர்த்த நடவடிக்கை மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்